హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను డాక్టర్ సురేష్ బాబు సైకాలజిస్ట్ మేనేజ్మెంట్ ట్రైనర్ మా లేటెస్ట్ వీడియోస్ కొరకు మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే నోటిఫికేషన్ కొరకు బెల్ ఐకాన్ను ప్రెస్ చేయండి మరిన్ని ఇటువంటి మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉన్న వీడియోస్ని మీరు షేర్ చేయండి అనేక మందికి మీరు షేర్ చేసినప్పుడు చక్కని ఇన్ఫర్మేషన్తో పాటు మెరుగైన సమాజం కొరకు ఉపయోగపడుతుంది అలాగే వచ్చేసరికి లైక్ చేయండి కామెంట్ పెట్టండి ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నా కూడా మీరు దానికి సంబంధించి ఉంటే నేను ఆన్సర్ ఇవ్వడానికి ప్రయత్నిస్తాను ఈరోజు సొసైటీలో సమ సమాజంలో మనం కానీ గమనిస్తే కుటుంబ వ్యవస్థ చిన్నాభిన్నం అవుతుంది ఈ కుటుంబ వ్యవస్థ చిన్నాభిన్నం అవడానికి కారణం ఏంటంటే ముందు దానికన్నా ముందు మ్యారేజ్ లేదా పెళ్లి అసలు పెళ్లిళ్ళు ఏదో ఆనందంగా జరుపుకుంటున్నారు తర్వాత కుటుంబ వ్యవస్థ సరిగా లేదు దీనికి కారణం ప్రీ మ్యారిటల్ కౌన్సిలింగ్స్ గురించి ఒక అవగాహన లేకపోవడం అసలు ప్రీ మ్యారిటల్ కౌన్సిలింగ్ అంటే ఏంటి ప్రీ మ్యారిటల్ కౌన్సిలింగ్ పెళ్లికి ముందు కంపల్సరీగా కౌన్సిలింగ్ అవసరము అని సైకాలజిస్టులు అంటుంటారు మేము ఎందుకు ఆ విధంగా అంటుంటామంటే దానివల్ల చాలా లాభాలు ఉన్నాయి అటు ఆడపిల్లల్లో కానీ ఆడపిల్లల తల్లిదండ్రులు కానీ మగపిల్లలు కానీ మగపిల్లల తల్లిదండ్రులు కానీ చాలా చక్కగా ఉపయోగపడతాయి మొదటిగా నేను ఒక సైకాలజిస్ట్గా అధ్యయనం చేసినప్పుడు ఈ ప్రీ మ్యారిటల్ వల్ల లాభం ఏంటంటే ఆర్థికపరమైన అంశాల మీద ఒక కౌన్సిలర్ ఒక సైకాలజిస్టు ఇచ్చిన గైడెన్స్ మీద ఈ ఆర్థిక అంశాల మీద ఏ విధంగా ఉండాలా అనే ఒక కన్స్ట్రక్టివ్గా డెవలప్మెంట్ చేసుకోవడానికి ఉంటుంది అటు అమ్మాయి పక్షాన కావచ్చు లేదా అబ్బాయి పక్షాన కావచ్చు లేదా తల్లిదండ్రులు కావచ్చు లేదా కలయిక ద్వారా కుటుంబ వ్యవస్థ కావచ్చు ఇక రెండవది వచ్చేసరికి కమ్యూనికేషన్ ఎలా మాట్లాడాలా అత్తతో ఎలా మాట్లాడాలా మామతో ఎలా మాట్లాడాలా అదేవిధంగా పెళ్ళి పెళ్ళి కొడుకు లేదా పెళ్లి కూతురు లేదా అమ్మాయి అబ్బాయి తప్పిన ఏ విధంగా మాట్లాడాలా లేదా వాళ్ళ రిలేషన్స్తో ఎలా ఏ విధంగా కమ్యూనికేట్ చేయాలా ఇటువంటి అంశాలన్నీ డెఫినెట్గా ప్రీ మ్యారిటల్ కౌన్సిలింగ్లో నేర్పిస్తారు అలాగే వచ్చేసరికి నమ్మకాలు విలువలు అంటే వారి కుటుంబంలో చిన్నప్పటి నుంచి అనేక నమ్మకాలు ఉంటాయి విలువలు ఉంటాయి వాళ్ళ ఆచారాలు ఉంటాయి ఇక్కడికి వచ్చేసరికి లేదా అబ్బాయిని ఎక్కడో కొన్ని వేల కిలోమీటర్ల దూరంలో లేదా వందల కిలోమీటర్ల దూరంలో వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ నమ్మకాలు విలువలు ఇవన్నీ కొన్ని మార్పులు ఉంటాయి ఈ మార్పులను అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకోవడానికి డెఫినెట్గా ఈ యొక్క ప్రీ మ్యారిటల్ కౌన్సిలింగ్ హెల్ప్ అవుతుంది అలాగే వచ్చేసరికి పెళ్లి సమయంలో ఎలా వ్యవహరించాలి పెళ్లి సమయంలో ఏ విధంగా హూందాతనంగా ఏ విధంగా చక్కగా ఎలా విష్ చేయాలా ఎలా సంతోషంగా ఉండాలా ఎలా ఆనందంగా ఉండాలా ఏ విధంగా బాడీ లాంగ్వేజ్తో ఉండాలా ఇటువంటి అంశాలన్నీ నేర్పించబడతాయి అలాగే వచ్చేసరికి ప్రత్యేక ఆకర్షణ ఏ విధంగా అట్రాక్టివ్గా ఉండాలా ఏ విధంగా అట్రాక్షన్తో ఒకరినొకరు మ్యూచువల్గా అట్రాక్షన్ని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలా ఇటువంటి అంశాలన్నీ మ్యారిటల్ కౌన్సిలింగ్స్లో ప్రీ మ్యారిటల్ కౌన్సిలింగ్లో నేర్పిస్తుంటాం అలాగే వచ్చేసరికి కుటుంబ సంబంధమైన బంధాలు తెగిపోకుండా ఉండడానికి వాటి విలువలను నేర్పించడం ఉంటుంది అందుకని ప్రీ మ్యారిటల్ కౌన్సిలింగ్స్ అనేవి సోఫిస్టికేటెడ్ కంట్రీస్లో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్గా చేసుకుంటాం అలాగే వచ్చేసరికి నిర్ణయాలు తీసుకునే సామర్థ్యం ఈ నిర్ణయం అంటే ఎక్కడి నుంచో చాలా కిలోమీటర్ల దూరం నుంచి ఒక అమ్మాయి ఒక అబ్బాయిని పెళ్లి చేసుకున్నప్పుడు లేదా వాళ్ళిద్దరు కలిసినప్పుడు లేదా వాళ్ళిద్దరు ఐసోలేట్గా లేదా వాళ్ళిద్దరు ఒక చిన్న జాయింట్ ఫ్యామిలీలో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ పరిస్థితులు ఏంటి అనేక సమస్యలు వస్తాయి ఆ సమస్యలు ఎదుర్కోవడానికి నిర్ణయాత్మక శక్తిని డెసిషన్ మేకింగ్ పవర్ని పెంచుకోవడానికి ఇవి సహాయపడతాయి అలాగే వచ్చేసరికి వీళ్ళ లైఫ్లో ఉద్వేగాలు ఎమోషన్స్ని ఏ విధంగా కంట్రోల్ చేసుకోవాలి ఎమోషన్స్ వచ్చినప్పుడు బాధ కష్టము అసూయ ఇటువంటివి వచ్చినప్పుడు నెగిటివ్ ఎమోషన్స్ కానీ లేదా ఓవర్గా పాజిటివ్ ఎమోషన్స్ కానీ ఇవి వచ్చినప్పుడు ఎలా వ్యవహరించాలా అనేది ప్రీ మ్యారిటల్ కౌన్సిలింగ్ యొక్క ఉద్దేశం అలాగే వచ్చేసరికి భార్యాభర్తలు వారి యొక్క జీవితంలో వారిద్దరి మధ్య ఎటువంటి గొడవలు లేకుండా ఇబ్బంది లేకుండా ఒక మ్యూచువల్ అండర్స్టాండింగ్తో ఉండేటట్టుగా ఈ ప్రీ మ్యారిటల్ కౌన్సిలింగ్ హెల్ప్ అవుద్ది అలాగే వచ్చేసరికి సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవడం ఎంత టైం స్పెండ్ చేయాలా ఏ విధంగా స్పెండ్ చేయాలా ఎక్కడెక్కడికి వెళ్ళాలా అదేవిధంగా పెళ్ళైన తర్వాత ఏ ప్రదేశాలు చూడాలా ఏ విధంగా చేస్తే వాళ్ళ హ్యాపీ లైఫ్ వాళ్ళు ఏ విధంగా ఉంటాయి ఇటువంటి అంశాలు ఈ విధంగా ప్రీ మ్యారిటల్ కౌన్సిలింగ్ తీసుకున్నప్పుడు ఆ తెలివితేటలు ఆ జ్ఞానము ఆ నాలెడ్జ్ వాళ్ళని పెళ్లి వ్యవస్థ నుంచి చక్కని కుటుంబ వ్యవస్థతో ఒక స్ట్రాంగ్ బంధంతో తీసుకెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంటుంది అందుకని ఈ చూస్తున్న ప్రతి ఒక్కరు ఎవరైనా చాలామందికి నా కౌన్సిలింగ్ సెంటర్లో చాలామంది వస్తుంటారు వాళ్ళు పెళ్ళికి ముందు ఒక ఆడ ఆడపాప ఉంది లేదా ఒక ఒక అమ్మాయి ఉంది ఆ అమ్మాయి వచ్చి సార్ నాకు ట్వంటీ సెవెన్ ఇయర్స్ నాకు పెళ్ళి అంటే ఇష్టం లేదు అని బాధపడుతూ బాధపడుతూ ఉంటుంది వీళ్ళు అర్థం చేసుకోరు అలాగే వచ్చేసరికి జెంట్స్లో కొంతమంది వారికి సెక్షువల్ పొటెన్షియాలిటీ ఉండదు ఉండకున్నా కూడా సొసైటీ కోసం ఆ అమ్మాయిని ఇంకొక అమ్మాయిని ఏదో
అయినా కూడా నేను బతు బతుకుతానా లేదా అదేవిధంగా భార్యను పోషించగలనా లేదా అదేవిధంగా భర్తతో నేను సరిగ్గా మెలగలనా లేదా లేదా ఆయన మాట్లాడేదానికి నేను ఉండగలనా లేదా అదేవిధంగా ఆయనతో నేను సెక్షువల్గా ఉండగలనా లేదా ఇటువంటి అంశాలు ఇవన్నీ గమనించి ఒక యవన దశ నుంచి కొంచెం ఒక మెచ్యూరిటీ లెవెల్కి వచ్చి పెళ్లి చూపులై లేదా పెళ్లి చేసుకొని వారు ఎక్కడో దూరం నుంచి ఒక అమ్మాయి ఒక ఇంటికి వచ్చింది అమ్మాయికి అక్కడ అమ్మాయిని ఎంతో అల్లారుముద్దుగా ప్యాంపరింగ్ చేసి ఉంటారు చాలా చక్కగా పెంచుంటారు ఆ అమ్మాయిని చాలా చక్కగా ఇష్టంగా పెంచుంటారు అటువంటి ఆ అమ్మాయి చాలా దూరంలో ఉన్న మరొక అబ్బాయి ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ అబ్బాయి ద్వారా భయం కావచ్చు లేదా అక్కడ ఉన్న అత్త మామల ద్వారా వాళ్ళతో ఎలా వ్యవహరించాలా ఆ అత్త మామలతో ఎలా కమ్యూనికేషన్ చేయాలా ఏ విధంగా మాట్లాడాలా అదేవిధంగా అత్త మామతో అత్తతో ఏ విధంగా వ్యవహరించాలి ఎందుకంటే ఒక్కొక్కసారి వీళ్ళిద్దరి మధ్య తెలుస్తున్న మిస్ అండర్స్టాండింగ్స్ వల్ల లేదా కమ్యూనికేషన్ సరిగా లేకపోవడం వల్ల లేదా వీళ్ళిద్దరి మధ్య ఈ యొక్క డీగ్రేడ్ చేసుకోవడం ఇటువంటి కొన్ని క్యారెక్టర్స్ ఉండడం ద్వారా ఇద్దరు డిస్టర్బెన్స్ అవుతారు ఆ ఇద్దరు డిస్టర్బెన్స్తో రెండు ఫ్యామిలీస్లో బ్రేక్ అవుతాయి అందుకని ఏ విధంగా అలాగే అబ్బాయి అమ్మాయి తల్లిదండ్రులతో ఎలా వ్యవహరించాలి అమ్మాయి యొక్క తండ్రితోనూ తల్లితోనూ ఏ విధంగా కమ్యూనికేషన్ ఇవ్వాలి ఏ విధంగా చేయాలి ఏ విధంగా భరోసా ఇవ్వాలి ఏ విధంగా మీ కూతుర్ని అక్కడ నుంచి పంపిస్తున్నారు ఇన్ని వేల కిలోమీటర్లు పంపించిన నేనున్నాను ధైర్యంగా ఉండండి భరోసా ఇవ్వడానికి ఇతనికి ఏ విధమైన కమ్యూనికేషన్ కావాలా ఇవన్నీ ప్రీ మ్యారిటల్ కౌన్సిలింగ్స్ వస్తుంటాయి అందుకని నేను నా కౌన్సిలింగ్ సెంటర్లో అనేక మందికి ఈ ప్రీ మ్యారిటల్ కౌన్సిలింగ్స్ ఇచ్చాను ఈ ప్రీ మ్యారిటల్ కౌన్సిలింగ్ ద్వారా వారిలో ఇక ఫ్యూచర్లో ఏదైనా ఒక సమస్య వస్తున్నా కూడా ఎదుర్కొనే శక్తి సామర్థ్యాలు ఉంటాయి మీకు ఒక కేసు ప్రాక్టికల్గా చెప్తున్నాను ఒక అమ్మాయి నా దగ్గరికి కౌన్సిలింగ్కి వచ్చింది బాగా డిప్రెషన్లో నా దగ్గరికి కౌన్సిలింగ్కి వచ్చింది సుమారుగా అరవై లక్షల రూపాయలు కట్నం ఇచ్చారు అరవై ఐదు లక్షల కట్నం ఇచ్చి అమ్మాయి కంప్లీట్గా ఒక రెండు మూడు నెలలకే వచ్చేసి కంప్లీట్గా అసలు నాకు వాడు వద్దు సార్ నేను పెళ్లి చేసుకోండి సార్ నాకు అసలు వాడిని అనవసరంగా పెళ్లి చేసుకున్నాను నా జీవితం సర్వనాశనమైంది ఈ విధంగా అరవై ఐదు లక్షలు మేము ఖర్చు పెట్టాం వాడు వాళ్ళు కనీసం సెక్షువల్ పొటెన్షియాలిటీ లేదు సార్ వాళ్ళు అసలు ఏమి సెక్స్ పరంగా ఒక మగోడులాగా ప్రవర్తించట్లేదు సార్ అని బాధపడుతూ నేను చూశాను సార్ రెండు నెలలు అసలు వాళ్ళు ఎటువంటి చలనం లేదు అందుకని నేను పూర్తిగా మీ టీవీలో ఒక ప్రోగ్రామ్ చూసి వచ్చాను సార్ నేను పూర్తిగా అసలు ఈ యొక్క వ్యూ నుంచి బయటపడి ఫ్యూచర్లో నేను మ్యారేజ్ అనేది కూడా చేసుకోకుండా అసలు ఇతన్ని ఇంకా వదిలేసి నేను ఒంటరిగా బతకాలనుకుంటున్నాను సార్ అని ఒక అమ్మాయి నా దగ్గరికి వచ్చింది ఆ తల్లిదండ్రులు ఎంతో కష్టపడి ఇన్ని లక్షల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి చేస్తే అతను ఆ విధంగా ఎందుకు చేశాడని బాగా అధ్యయనం చేసినప్పుడు నాకు ఒక విషయం అర్థమైంది అతనిలో సెక్షువల్ పొటెన్షియాలిటీ లేకుండానికి ఆ అమ్మాయి ఏమో ఎమోషనల్గా ఎలా ఉందంటే నాకు వద్దు సార్ మీరు చేయాల్సిన దాని గురించి ఏం చెప్పద్దు నాకు కావాల్సింది నాకున్న డిప్రెషన్ నుంచి బయటికి తీసేయండి అసలు గమనించినప్పుడు ఏం జరిగిందంటే అతను రెండు మూడు నెలల నుంచి ఆ అమ్మాయితో అసలు సెక్షువల్ టచ్లో కూడా లేడు కారణం ఏంటంటే అసలు ఏంటి అనేది ఆ అమ్మాయికి తెలియదు వాస్తవంగా మగవాళ్ళలో కూడా కొన్ని భయాలు ఉంటాయి అంటే అతను మొదటి నుంచి డిప్రెషన్ ట్యాబ్లెట్స్ మింగిండొచ్చో లేదా అతను సొసైటీ కోసం పెళ్లి చేసుకున్నాడో లేదా అతను లేకుంటే ఈ విధంగా కొన్ని రకాలైన దగ్గు దగ్గు మాత్రలు లేదా లేకుంటే దీనికి సంబంధించిన సిరప్స్ ఏదైనా మింగింటాడు వీటి ద్వారా కూడా ఏమవుతుంటే సెక్షువల్గా అతనిలో ఒక పొటెన్షియాలిటీ ఉండదు ఒక కాన్ఫిడెంట్ ఉండదు ఇటువంటి అన్ని సమస్యలు అందుకని ఆ సమస్య నుంచి బయటపడడానికి అవసరమైతే నాలుగైదు హాస్పిటల్కి వెళ్ళండి అరవై అరవై డెబ్బై లక్షలు ఖర్చు పెట్టినప్పుడు ఒక నాలుగైదు హాస్పిటల్కి వెళ్ళి అసలు ఆ అబ్బాయిలో పొటెన్షియాలిటీ ఉందా ఆ అబ్బాయిలో కెపాసిటీస్ ఉన్నాయా అదేవిధంగా అబ్బాయిలో ఆ అమ్మాయితో ఉండడానికి ఆ పరిపక్వత ఉందా ఇవన్నీ టెస్ట్ చేసుకోవడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి అదేవిధంగా కౌన్సిలింగ్స్ ఉన్నాయి అదేవిధంగా హిప్నోథెరపీ ఉన్నాయి ఇటువంటి వైద్య విధానం ద్వారా మార్పు చేసుకొని చక్కగా బతకడానికి కూడా అవకాశం ఉంటుంది అంతేగాని వాళ్ళు అనుకుంటారు వీళ్ళు అనుకుంటారు ఈ కౌన్సిలింగ్స్కి వస్తే ఏమని అనుకుంటారని చెప్పి జీవితాన్ని మాత్రం అనవసరంగా డిస్టర్బెన్స్ చేసుకోరు ఆ విధంగా చేసుకోకుండా ఉంటారని ఆశిస్తూ ఈ ప్రీ మ్యారిటల్ కౌన్సిలింగ్ చక్కగా ఉపయోగపడుతుంది సొసైటీకి బెటర్గా ఉపయోగపడుతుందని ఆశిస్తూ మీ డాక్టర్ స